సార్ ఎనీబడి కెన్ ట్రేడ్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం ప్రజెంట్ మార్కెట్లు చూసుకుంటే చాలా డల్గా అంటే బ్లడ్ పడుతున్నట్లు మొత్తం డౌన్ ఫాల్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మన ఎనీబడి కెన్ ట్రేడ్ ప్రోగ్రామ్లో నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటి ఏం చేయాలి రైట్ సో మనం వన్ వీక్ బ్యాక్ ఎంటర్ అయ్యామండి మా ఫంగ్ ఓకే సో మిరా ఎసెట్ వాళ్ళది ఫంగ్ ప్లస్ ఈటీఎఫ్ అనమాట ఇది అండ్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ మాత్రం బాగున్నాయండి ఎక్సెప్ట్ ఇండియా గత టెన్ డేస్ నుంచి అండ్ పర్టికులర్గా అయితే అమెరికన్ మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ యూ నో ఫ్లాట్ టు టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్ బాయస్ మీద ఉంది యూరోప్ మార్కెట్స్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ యూ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి లాస్ట్ వన్ మంత్లో అండ్ హాంకాంగ్ అండ్ చైనా మార్కెట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ యూ నో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగినాయి బటన్ నుంచి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియన్ మార్కెట్ ఈసారి ఈ లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదండి అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్గా చెల్ల చేస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ యూ నో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ కోర్స్ అమ్మారు ఎఫ్ఐఎస్ అంటే ఒక్క ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అండ్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ అన్ని స్టేబుల్గా ఉన్నా సరే స్టేబుల్ టు పాజిటివ్ బాయస్ మీద ఇండియన్ మార్కెట్ మాత్రం అంత పాజిటివ్ బాయస్ లేదండి అండ్ బాగా వల్టలిటీ అవుతుంది లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి బట్ లక్కీగా మనం ఇండియన్ మార్కెట్లో కూర్చోలేదు మనం మాఫాంగ్ అని చెప్పేసి అమెరికన్ ఈటీఎఫ్లో కూర్చున్నాం అందుకని సేఫ్టీగా ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం నేనైతే ఆల్మోస్ట్ రెండు ఎకౌట్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఓకే రెండు టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నామండి సో రీసెంట్ దీంట్లో మార్పులు చేతులు ఏంటంటే మా ఫంగ్లో ఇంతకుముందు మొత్తం టాప్ టెన్ స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో అందులో చైనా వాళ్ళు రెండు కంపెనీస్ ఉంటాయండి ఏడీఆర్ అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసిప్టెంట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి బైదు అండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళది బైదు ఒకటను ఇంకోటి అలీబా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ రెండింటినీ రీప్లేస్ చేసేసి ఏఎండి ఒకటి అండ్ స్నోఫ్లో ఒక రెండు కంపెనీస్ మరి చేంజ్ చేస్తారు అనమాట సో మొత్తం పది కంపెనీల్లో ఇప్పుడు ఏడీఆర్ సేమ్లో మొత్తం అమెరికన్ కంపెనీసే ఉన్నాయి టెన్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు బెటర్ ప్రొడక్ట్ అయింది ఇంకా యాక్చువల్గా ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే వీక్గా ఉన్న వాటిని మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ డౌన్ చేసేసి స్ట్రాంగ్ ఉందని పెడతా ఉంటారు అనమాట సో ఆల్ ఇండెక్స్లన్నీ రీబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి క్వార్టర్లీ కొన్ని సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి వస్తారు ఇలా ఇయర్లీ ఒకసారి రీబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకని ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా లాంగ్ టర్మ్ ఉండొచ్చు ఓకే అదే స్టాక్స్ అనుకోండి అలకేషన్ కష్టం అండ్ స్టాక్స్ ఫండమెంటల్ చేంజ్ అవుతుంటే ఆ విషయం మనకి చాలా లేట్గా అర్థం అవుతుంది అప్పటికే జరగాల్సిన టైం అయితే జరిగిపోద్ది అనమాట అందుకని ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మెయింటైన్ చేసే బదులు ఈటీఎఫ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ ప్రస్తుతానికి మనం ఈ మాఫాంగ్ అమెరికా టాప్ టెన్ ఈటీఎఫ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫుల్ సేఫ్ సెక్యూర్గా ఉన్నాము అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్లో ఉన్నాము ఓకే అండ్ హోప్ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో విత్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి అర్థం ఏంటుందండి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఉంచుకోవటం ఎంత రిస్కీ అది కేవలం ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి తప్ప సామాన్యుడి ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా చాలా టఫ్ అనమాట మనీ మేక్ చేయడం అందుకని అదే ఇండెక్స్ కానీ ఈటీఎఫ్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూర్చున్నారనుకోండి ఈ హెడేక్ ఏమి ఉండదు అందుకని మార్కెట్లో మనం పెట్టుకోవాల్సింది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తప్ప ఎమోషన్స్ కాదండి మార్కెట్ డౌన్ అవ్వచ్చు అప్ అవ్వచ్చు షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అవుతూనే ఉంటాయి మనం ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్ అయ్యి చేసినా ఇక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే మనం కంట్రోల్ లేని ఇవ్వాలి ఏ విషయాలన్నీ అందుకని ఇది వల్టలిటీ ఎసెట్ కా కాబట్టి కాబట్టి వల్టలిటీకి రెడీ అయ్యి ఉండాలి మీరు కనుక ఎస్ఐపిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళైతే వల్టలిటీ ఫ్రెండ్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో మీకు ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి కాబట్టి అందుకని అందరూ అనుకున్నంత పెయిన్ ఏం కాదండి ఇది కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం చాలా పెయిన్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే రిలయన్సే లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది ఓకే ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ స్టాక్స్ లో సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అయిందంటే మిగతా వాటి పరిస్థితి తీసుకోండి ఎంత ఆనందం ఉందో ఈ వల్టలిటీ ముందు ముందు రోజులు ఇంకా ఎక్కువ వద్దండి తగ్గదు ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఇండియన్ ఫండమెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా సరే ఓకే ఈ సెల్లింగ్ అయితే అప్ అండ్ డౌన్ అవుతా అవుతూ ఉంటుంది సో మార్కెట్ ఏ రోజు సరే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవడం అనేది మామూలు విషయం అయిపోయింది అది కాబట్టి ముందు ముందు రోజులో వల్టలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే రిటైలర్స్ అందరూ కూడా బెటర్ టు షిఫ్ట్ ద ఈటీఎఫ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ షిఫ్ట్ అవ్వండి
అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్లో డెఫినెట్గా ఆ ప్రాఫిట్లో క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి బాగా అర్థమై ఉంటుంది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఉండే బదులు ఈటీఎఫ్స్ ఎంత సేఫ్టీ ఉండటం వల్ల ఎలా ఎంత అంటే సేఫ్టీలో ఎలా గేమ్ ఆడుకోవచ్చు అనేది ఈటీఎఫ్లో ఉంటే లాస్ రాదని కాదు బట్ వచ్చిన అది మైనర్ లాసెస్ దాన్ని యావరేజ్ చేసుకుంటే మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీంట్లో డైవర్సిఫికేషన్ ఉంది ఓకే రిస్క్ని డైవర్సిఫై చేసుకోవచ్చు రెండోది స్టెబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే మోర్ స్టాక్స్ కాబట్టి మూడోది మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది బల్క్ స్టాక్స్ ఒకేసారి టెన్ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ మనం యావరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి రీసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు రీబ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి బాగా ఫండమెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదాకా దాంట్లో ఉండవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మా పంగులో మనం చూసాం బైదు అండ్ అలీబాబా రెండు తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఏఎండి అండ్ స్నోఫ్లాక్స్ వచ్చిన స్టాక్స్ అంటే ఇట్లా స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఎప్పుడు ఇండెక్స్ ఎప్పుడు చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో కాబట్టి బెటర్ టు పుట్ మోర్ మనీ ఇన్ టు ఈటీఎఫ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్కెట్లో వాలిటిలిటీ చూసి మనం దూరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన స్ట్రాటజీస్ ఎమోషన్స్ కాదు అందుకని మార్కెట్ పడుతుంటే అయ్యో పడుతుంది అనుకునే బదులు మన గోల్ ఓరియంటెడ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అయ్యేది వచ్చేంతవరకు మార్కెట్లో ఉండటం దాన్ని ఎలా డీల్ చేయటం అనే ప్లానింగ్ ఉండాలి తప్ప ఎమోషన్స్లో కాదు చాలామంది కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు ఇంత ఇంత సఫర్ అవుతుంది ఇలా పోతుంది ఇలా పోతుంది అని ఆ పెయిన్ అందరికి ఉంటుందండి మీరు మీ స్టాక్ జోలు వెళ్తే వెళ్తాయి ఈవెన్ రిలయన్సే వన్ వీక్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిందంటే ఎంటైర్ మార్కెట్ అంత అంతే బీడ్ అవుతూనే ఉంది కాబట్టి స్టాక్లో ఉన్నందరూ ఆ పెయిన్ భరించాల్సిందే ఓకే అండ్ ఈటీఎఫ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంత ఇంత పడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈటీఎఫ్లు పడితే ఇంపాసిబుల్ అది ఓకే అంటే సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఈటీఎఫ్ పడతాయేమో కానీ నిఫ్టీ లేదా జూనియర్ నిఫ్టీ లాంటి డైవర్సిఫైడ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ పట్టుకునే అది ఇంపాసిబుల్ ఎంటైర్ ఇయర్ మీద ఓకే మేబీ డెకెట్కి ఒకసారి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడతాయి అంతే ఓకే అందుకని బెస్ట్ పుట్టిన మనీ ఈటీఎఫ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పడే కొద్దీ యావరేజ్ చేయండి అంటే కాన్ఫిడెన్షియల్గా మార్కెట్లో మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సో చూసారు కదా ఎనీబడి కెన్ ట్రేడ్లో నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఇది మరిన్ని నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అలాగే ఎనీబడి కెన్ ట్రేడ్ ప్రోగ్రామ్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.